ഈ കൊറോണ കാലത്ത് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് കേരള സർക്കാർ ഒരു സംശയവും അതിനകത്ത് വേണ്ട പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരള സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഏറിയപ്പോൾ മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വകുപ്പാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശേഷം രണ്ടാമൻ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇ പി ജയരാജനാണ് ഈ വ്യവസായ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇ പി ജയരാജന്റെ ഈ വ്യവസായ വകുപ്പ് അഴിമതിയുടെയും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെയും കൂത്തരങ്ങായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകളാണ് അനുദിനം പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ബന്ധു നിയമന വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ പി ജയരാജന് മന്ത്രിസ്ഥാനം വരെ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തി രണ്ടാമത് വന്ന് അദ്ദേഹം ഈ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നൊക്കെ സി പി എം പറയുമ്പോൾ ഈ ഇ പി ജയരാജൻ മുമ്പ് രാജിവെച്ച അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആ നിന്നടത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴും വ്യവസായ വകുപ്പിലെ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷ പാതവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴും വഞ്ചി തിരുനക്കരയിൽ തന്നെയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷ പാതവും കെടുകാര്യസ്ഥതയും ബന്ധു നിയമനവും ഒക്കെ തുടരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് പി കെ ശ്രീമതി മുൻ മന്ത്രി മുൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് മുൻ എം പി ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവാണ് പി കെ ശ്രീമതി ഇവരെ പി കെ ശ്രീമതിയുടെ മകന് നിയമനം നൽകി വിവാദത്തിലായ വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ പുതിയ ഒരു നിയമനം കൂടി വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ സൽപ്പേരിന് ഈ ഒരു നിയമനം ഇത്തിരി പാരയാകുമെന്ന് കണ്ടതോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ആ ഫയൽ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നു ഇതോടുകൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു വലിയ തലവേദനയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശേഷം ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനായിട്ടുള്ള ഇ പി ജയരാജൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യവസായ വകുപ്പ് ഈ സർക്കാരിന് ഒരു പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന വകുപ്പായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് മുൻ മന്ത്രി പി കെ ശ്രീമതിയുടെ മകന് നിയമനം നൽകിയതിലൂടെ വിവാദത്തിലായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് വ്യവസായ വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ച പുതിയ നിയമനവും വിവാദത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഇക്കൊല്ലം വിരമിക്കുന്ന നിലവിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജയകുമാരൻ പിള്ളയെ മാനേ ക്ഷമിക്കണം ഇക്കൊല്ലം വിരമിക്കുന്ന ജയകുമാരൻ പിള്ളയെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കം ആക്ഷേപത്തിനിടയാക്കിയതോടെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടിയന്തര ഇടപെടലിന് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു വ്യവസായ മന്ത്രിയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടൊരു നിർദ്ദേശം വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീമതിയുടെ മകന്റെ നിയമനം വിവാദമായതോടെയാണ് ഇ പി ജയരാജന് മന്ത്രിപദം രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാം വരവിലും വ്യവസായ വകുപ്പിനെ നയിക്കുന്ന ഇ പി ജയരാജന്റെ കീഴിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ ബന്ധു നിയമനവും കെടുകാര്യസ്ഥതയും അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും ഒക്കെ തുടരുകയാണ് എന്ന ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണമായി തന്നെ ഈ ഒരു പുതിയ നിയമനത്തെ കൂടി നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഈ വകുപ്പിന് കീഴിലെ ഏഴ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കവെയാണ് പുതിയ നിയമന നീക്കത്തിന് വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ഉന്നതർ ചരട് വലിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ എം ഡിയുടെ അടക്കമുള്ള നിയമനങ്ങളിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെന്ററും മറ്റും സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പാലിക്കാതെ പുതിയ നിയമനം നടത്തുന്നത് ഇത് കോടതി അലക്ഷ്യമാണ് എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉന്നതതല നിയമനങ്ങൾക്ക് വിജിലൻസിന്റെ ക്ലിയറൻസ് വേണമെന്ന മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകാരമുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന സമിതിയുടെ ശുപാർശയും ഈ നിയമനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നും തന്നെ പാലി
വ്യവസായ വകുപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര സുതാര്യമല്ല എന്ന് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലും പല പല വിവാദങ്ങൾ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്നായി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നിയമനത്തിൽ മറ്റൊരു വിവാദം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ നിയമന വിവാദം വലിയ തലവേദനയാകുമെന്ന് കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉടൻ തന്നെ കർശനമായ രീതിയിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്